Det er det. Hei, jeg elsker Alexander Rybak. Kan du spille Fairy Tale? Ja. Vi kan jo ha. Jeg tror det var sånn sikkert at dit jeg kom. Is there any flirting and intrigues among musicians in the orchestra? <laughs> yes. <laughs> well, I think you have to say that there is since some people are married to each other, so clearly there was some flirting going on. What was the strangest things about moving to Norway? When I first time here, it's like everything's too slow and you know expensive and then this uh, relaxed life sometimes really good for enjoying and thinking about uh, cultures or th music or something. But some point is too much slow. <laughs> Who? Hvor det ofte synger orkestret? Står det her. Musikere synger jo vanligvis ganske bra også. Ikke for å skryte av oss selv, men vi, har jo, vi, vi er jo vant til å spille, og vi, har det, og vi synger jo inni oss når vi... Så det blir jo ganske bra kor med utøvende instrumentalister. Så den sesongen her, så har jeg hørt orkester synge en eller to ganger. Hvor mye spytt kommer det ut av instrumentet ditt, Ila, en konsert, og hvor hamner det? Nu sier vi aldri spytt, vi sier kondens. Det hamner på golvet. Have you ever seen someone in the audience sleeping? Did you get mad? I have actually seen that before, and it's quite heartbreaking when it happens. Hva slags rusvaner har du? Jeg har den vanen at jeg aldri spiller beruset. But I would be actually worried I would uh, injure my instrument or get lost in the music or make a huge <laughs> mistake. I never drink before or during a concert, but uh, definitely afterwards. <laughs> Jeg har en gang i mitt liv spilt et bursdagsstykke på en slags fest klokka midnatt til en som hadde bursdag. Og da hadde jeg drukket sikkert to glass vin, og det gikk så dårlig. Jeg skal ikke tro det. Så jeg skal aldri ruse meg for å spille hobo. Hvordan er det å jobbe med dirigenter eller andre musikere du hater? Altså, jeg skal først si at jeg hater ingen andre musikere. Det gjør jeg ikke. Og jeg, jeg hater ingen dirigenter heller. Det gjør jeg ikke. Det kan hende at det er noen dirigenter som jeg ikke er så glad i. Eller som jeg synes de ikke er så flinke. Og da er det bare å være, være profesjonell. Og så vente til siste konsert er over.